하나님 말씀 출애굽기 21장입니다. 출애굽기 21장 1절로 11절까지 보도록 합니다. 출애굽기 21장 1절에서 11절까지 같이 보도록 합니다. 다 같이 보십시다. 내가 백성 앞에 세울 율례는 이러하니라. 내가 히브리 종을 사면 그가 6년 동안 섬길 것이요 제7년에는 값없이 나가 자유할 것이며 그가 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이요 장가 들었으면 그 아내도 그와 함께 나가려니와 상전이 그에게 아내를 주므로 그 아내가 자녀가 낳았으면 그 아내와 그 자식들은 상전에게 속할 것이요 그는 단신으로 나갈 것이로되 종이 진정으로 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈 것이요 또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그 길을 뚫을 것이라 그가 영영히 그 상전을 섬기리라 사람이 그 딸을 여종으로 팔았으면 그는 남종같이 나오지 못할지며 만일 상전이 그를 기뻐 아니하며 상관치 아니하면 그를 속신케 할 것이나 그 여자를 속이 미리었으니 타국인에게는 팔지 못할 것이요 만일 그를 자기 아들에게 주기로 하였으면 그를 알같이 대접할 것이요 만일 상전이 달리 장가들지라도 그의 의복과 음식과 동침하는 것은 끊지 못할 것이요 이세 가지를 시행하지 아니하면 그는 속전을 내지 않고 거저 나가게 할 것이니라. 아멘. 기도합시다. 하나님. 하나님께서 이스라엘 백성들 속에 남종과 여종에 대한 그 규례를 주셨는데 이 남종과 여종을 통해서 하나님께서 무엇을 말씀하시고자 하는지 그 본뜻을 우리가 이 시간 알기를 원합니다. 성령님께서 이 말씀을 기록하셨으니까 성령님께서 이 말씀을 이 시간도 해석해 도와주시길 원합니다. 인간의 지혜와 지식으로 성경을 바라보지 말게 하시고 성령의 감동하심으로 이 성경을 바라보아서 오직 성경이 말하고자 하는 우리 주 예수 그리스도 한 분만 증거되는 시간들이 되어지게 도와주시옵소서 이 시간도 우리의 눈을 열어서 예수가 보여지게 하시고 우리의 귀를 열어서 하나님의 말씀이 들려지게 하시고 우리의 마음을 열어서 예수가 주와 그리스도님이 믿어지는 복된 시간 되어지게 도와주시옵소서 이 시간 주께서 살아가는 종들에게 하늘의 신뢰한 은혜로서만 가득 채워주옵시기를 원하옵고 그리스도 대신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 하나님께서 애굽에 있던 자기 백성들을 끄집어내서 광야로 끄집어내서 그들에게 하나님을 알려주기를 원합니다. 하나님과의 올바른 사귐을 가지려면 하나님에 대해서 알아야 되잖아요. 하나님을 모르고서는 사귐을 가질 수가 없어요. 그래서 하나님께서는 광야, 광야로 끄집어내서 하나님이 어떤 분인지 여호와 하나님이 어떤 분인지를 그들에게 자꾸 알리는 일을 합니다. 그래서 광야 40년 동안 이스라엘 백성들은 여호와 하나님이 어떤 분인지를 알아가는 그, 그 기간을 살게 돼 있어요. 지금 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 우리도 이 땅에 살면서 예수 믿자마자 바로 천국에 데려가지 않는 것은 천국에 갔다 놔도 예수가 누군지를 모르면 사귐을 못할 수가 없어요. 그래서 이 땅에서 교회라는 것을 통해 가지고서 하나님이 교회에다 말씀을 주셔서 이 말씀을 통해서 예수가 어떤 분인가. 도대체 너희를 구원하신 그분이 누군지 쉬운 말로 네 주인이 어떤 분인지 좀 알아야 될거 아이가 그래서 성경을 통해서 예수 그리스도에 대해서 알려주는 일들을 합니다 그래서 모든 성경은 누구 이야기다? 예수 이야기지 그죠? 예수 이야기 그래서 여러분이 쉽게 생각하세요 성경을 다 보고 나가지고 누구, 누가 남아야 되냐 예수님이 남아야 돼요 성경 구절이 남으면 안 되고 예수님이 도대체 그럼 그 예수님은 어떤 예수님이냐 나의 구원자잖아요 그죠 그게 예수님과 나와의 이 관계가 주인과 종의 관계 다시 말해서 음? 구원자와 구원받은 자의 그런 모습으로서 이 말씀 우리 성경을 통해서 우리가 깨달아야 되잖아요 음? 그래서 항상 우리가 어떤 성경을 보더라도 그 성경을 통해서 예수님 이야기가 나와야 되고 그 예수님이 이야기 나온다는 얘기는 그 예수님을 통해서 우리가 뭘 받았다? 구원을 받았다. 그 구원받은 자는 
그 은혜의 영광을 참여하는 자리로 나아가야 되겠죠. 그죠? 예. 그게 우리가 이 땅에서 교회를 통해서 예, 성경을 배워가는 목적이에요. 그래서 하나님께서 이 구의 모든 구, 그 성경을 가지고서 예수 이야기를 하는데 그 예수님을 구약에서는 이스라엘한 한 민족을 통해서 보여주는 거예요. 그러니까 구약의 이스라엘은 누구를 보여주기 위한 예, 예표적인 인물이냐면 은 예수님을 보여주는 예표적인 인물들로 서 있는 거예요. 또 구약의 이스라엘은 전체적인 의미에서 봤을 때는 신약의 성도를 교회를 보여주는 민족으로 서 있죠. 그래서 오늘 이제 우리가 살펴보는 이 뭡니까 종에 관한 이 이야기도 결국 누구 이야기냐 예수님 이야기예요 예수님 이야기 출애기 4장에 보면 은 하나님께서 모세를 바로에게 보내가지고 서 이야기를 할때 어떤 이야기를 하느냐 이 히브리인들은 이스라엘은 하나님의 장자다 이 장자를 내놔라 이 장자들이 저 광야에 나와서 나를 섬길 것이다. 만약에 내 아들들을 내어놓지 않을 것 같으면 내가 너희의 장자를 쳐 죽일 것이다. 그렇게 했거든. 바로에게. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 끄집어, 애굽에서 끄집어 낼때 하나님의 아들로 끄집어 내는 거예요. 아들로. 근데 막상 딱 끄집어 놔놓고 광야에서 가르치기를 뭐라 그러냐. 레이기서 25장, 55절을 볼것 같으면은 이스라엘은 나의 품꾼이요. 그런단 말이에요. 품꾼. 그러니까 이렇게 되면 이스라엘은 뭐가 돼요? 하나님 앞에? 아들이면서 종이 되는 것이죠. 그 이러면 탁 감이 오죠? 아들이면서 종이에요. 이스라엘을. 그럼 그 이스라엘을 누구를 상징한다 그랬어요? 예수님을 상징한다 그랬죠. 그럼 예수님은 뭐예요? 아들이면서 종이라니까요. 그러니까 이두 가지를 봐야 된단 말이에요. 어떤 때는 아들로서 일을 하고 어떤 때는 종의 모습으로 있고 그래서 빌리포스에 볼것 같으면 은 빌리포스 2장에 볼것 같으면 은 하나님께서 예수님을 말씀을 할때 어떻게 증거를 하냐면 이 예수는 근본 하나님과 같은 본체시나 자기를 비워서 종의 형체로 왔다 그랬죠. 그죠 원래 하나님께서 저 예수님께서는 하나님 나라에 계실 때는 뭘로 계셨어요? 아들로 계셨죠. 아들로. 요한 일서에 보면 은 사도 요한이 그런 얘기를 합니다 태초의 생명에 관하여서는 설명을 하면서 그 생명의 말씀에 관하여 설명하는데 그 생명의 말씀이 누구냐 아들이더라 그런 게 아들 하나님의 아들이라는 거예요 그러니까 예수님께서는 태초에 아버지와 아들 관계로 계시는 거예요 아들 관계로 계셨는데 그 아들이 아들됨을 버리시고 자 이걸 자기를 비웠다 그러는 거예요 자기를 비워서 종의 형체로 입었어요. 종의 형체로 입고 온 거예요. 이건 곧 뭐냐? 하나님이 피조물에 몸을 입었다는 얘기는 이게 자기를 비우는 거예요. 자기를 비우는 것이라니까. 그러면 예수님께서 하, 저 뭡니까? 아들로 계실 때는 말씀 하나님으로 계실 때는 아들로 계셨는데 이 아들이신 하나님이 역사 속에 자기를 비워서 종의 형체로 올 때는 뭘 왔느냐 예수라는 이름을 가지고 오잖아요 그죠? 그럼 그 예수라는 이름을 받을 때는 이미 그 예수 이름 속에 예수님께서 해야 할 일이 담겨져 있는 거예요 이렇게 될것 같으면 아버지와 아들 간에는 뭐가 되느냐 종속관계가 되어버린다 종속관계가 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔가지고서는 뭐 하느냐 내가 온 것은 아버지의 뜻을 행하려 왔다 그러잖아요 아버지의 뜻을 향하려 왔다 그러잖아요 그럼 그 아버지의 뜻은 뭐예요? 자기 백성을 죄해서 구원하는 일이지요. 구원하는 일. 요럴 때는 예수님께서는 아들로 일하는 것이 아니라 뭘로 일하느냐? 종이 돼서 일을 하는 거예요. 종이 돼서. 아버지의 종이 돼가지고서 일을 하는 거예요. 오늘 우리가 살펴보는 이 내용 속에 남종이 나오고 여종이 나옵니다. 먼저 남종에 대해서 한번 살펴봅시다. 남종은 어떤 사람이냐면은 남자가 단신으로 뭡니까 그 종으로 팔려가지고 이렇게 왔을 것 같으면은 그 남자는 이제부터 주인의 주인이 그 남자가 종이 들어올 것 같으면 주인이 그 남자에게 뭡니까 짝을 지어줄 것 같으면은 그 짝을 지어준 그 아내를 통해가지고 남종은 뭐냐 6년 동안 무슨 일을 하느냐 물론 집안일도 하지만은 자식을 생산하는 그 일들을 하게 돼요 
그럼 자식을 생산하는 그 일들을 하게 되는데 7년이 될것 같으면 이스라엘 백성들에게는 안식년이 있기 때문에 히브리인들은 종이라는 제도 자체가 없는 거예요. 종 자체가 없기 때문에 비록 6년 동안 종사를 하다가 7년째 너희들이 뭐가 되느냐 벗어난다 할지라도 회방이 된다 할지라도 너는 홀네몸 홀몸으로 나가고 네가 이 종사를 하면서 낳았던 처자식들은 데리고 나가지 못한다 그런다니 몇 절이냐 한번 보세요 4절 응? 보세요 상전이 그에게 아내를 주므로 그 아내가 자녀가 낳았으면 그 아내와 그 자식들은 상전에게 속할 것이요 그는 당신으로 나갈 것이라 그런단 말이에요 당신으로 그러니까 종은 지금 6년 동안 무슨 일을 했느냐 주인의 집에 자녀들을 생산해 준 것이 되어버리는 거예요 지금 이해돼요? 그러면 이 종이 단신으로 와가지고 남종이 단신으로 들어와가지고서 아내를 통해서 낳은 그 자식들은 결국 누구 자식이에요? 자기 거예요? 상전 거예요? 상전의 자식이죠. 그죠? 요걸 예수님 이야기로 풀어봅니다. 예수님께서 하나님의 남종으로 오셨다니까. 남종. 여기 기억하세요. 남자종이에요. 남자종. 그죠? 남종으로 오셨는데 예수님께서 남종으로 오셔가지고서 지금 여기 이 남종이 주인의 주인이 아내를 짝지어 줄것 같으면 거기서 결혼해 자식을 낳는다 그랬잖아요. 예수님께서 남종으로 오셔가지고서 하나님께서 붙여주는 자들을 가가지고서 뭐 하느냐. 구원하는 일들을 하는 거예요. 구원하는 일들 한단 말이죠. 그러면은 예수님께서 이 땅에 오셔가지고서 하나님이 주신 자들을 찾아가서 구원하는 이 일들을 하는 얘기는 주인이 종에게 아내를 줘가지고 자녀를 생산하는 것과 똑같은 이야기가 되어버린단 말이죠. 이해되죠? 그럼 예수님께서는 이 땅에 오셔서 독자적으로 일하는 것이 아니에요. 아버지께 주신 자들만 찾아가서 일을 한다니까. 이건 요한복음 찾아오시지. 이거는. 요한복음 17장 보세요. 요한복음 17장 찾아보시고 요한복음 17장 봅시다 몇 절을 보냐 5절에서 봅시다 5절에서 5절에서 9절까지 봅니다 9절까지 5절에서 9절까지 같이 봅시다 다 같이 시작 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다 저희는 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 저희는 아버지의 말씀을 지켰나이다 지금 저희는 아버지께서 내게 주신 것이 다 아버지께로 어서 온 것인 줄 알았나이다. 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 저희에게 주셨사오며 저희는 이것을 받고 내가 아버지께로 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵나이다. 내가 저희를 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니요 내게 주신 자들을 위함이니 저희는 아버지의 것이로소이다. 자 보세요. 지금 예수님께서 저뭐 십자가를 앞두고서 지금 뭐 하나님 앞에 기도 합니다. 기도할 때그 내용을 볼것 같으면 은 5절에 볼것 같으면 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 그 영광 그 이야기를 하죠. 그럼 예수님께서 예수님께서 이 세상에 오시기 전에 어디 계셨어요? 창세전에 계셨죠. 그죠? 그 창세전을 뭐라 그런다? 하나님의 나라라 그랬다 그랬어요. 그죠? 그 하나님 나라에 계셨을 때에 예수님께서 아버지로부터 어떤 명령을 받아왔어. 어떤 명령을 받았는데 그 명령이 뭐냐? 어린 양의 생명책에 농명된 자를 찾아가 가지고 서뭐하라 구원하는 일들을 한 거예요. 구원하라는 일을 한 거예요. 그러니까 예수님께서 지금 말씀하시니 그런 거예요. 지금 예수님께서 오셔 가지고서 대표적으로 뭡니까? 열두 제자를 구원했잖아요. 그 열두 제자 속에는 온 이스라엘이 다 담겨져 있는 거예요. 그러니까 예수님이 열두 제자를 구원했다는 얘기는 온 세상에 있는 자기 백성을 구원한 것과 똑같은 거예요. 이해 되죠? 그러니까 예수님께서 열두 제자를 구원을 했는데 이 열두 제자를 구원을 한 것은 자기가 한 것이 아니고 아버지께서 주신 것을 구원을 한 거예요 주셨다고 지금 그래서 지금 몇 절에 얘기를 하는 거예요 다시, 다시 한번 보세요 다시 6절 보세요 저저저 저, 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 6절 6절 하반절에 보면 저희는 아버지의 것이었는데 내게 뭐 했다? 주셨으며 그랬죠 그죠 그럼 예수님이 자기가 찾아가서 구원을 했어요 아버지께서 주셨기 때문에 구원을 한 거예요 그러니까 예수님은 아버지께서 주신 자만 찾아가서 구원을 하는 거예요 
주신자만 찾아가서 구원을 한단 말이죠. 그럼 예수님께서 구원한 사람들은 누구 것이에요? 예수님의 것이에요? 아버지 것이에요? 아버지 것이죠. 자, 종이 6년 동안 나왔어. 들어와가지고서 자식을 낳았어. 그 자식이 누구 자식이다? 주인 자식이라 그랬죠. 예수님께서 이 땅에 오셔가지고서 역사라는 이 육에 속한 세계에 오셔가지고서 창조의 일을 하시는데 그 창조의 일을 무슨 일이냐? 자기 백성 구원하는 거예요. 하나님의 백성 구원하는 일인데 이 구원하는 일을 했는데 이 구원하는 그 일조차 자기가 한 자기 백성을 구원한 것이 아니라 누구의 백성이에요? 아버지께 주신 자들을 구원하는 거예요. 이러면 예수님은 충실하게 남자 종으로서 일을 한 거에 되는 거예요. 그럼 예수님은 남자 종으로 왜 남자 종으로 와야 되느냐면은 하나님께 하나님의 생명을 주기 위해서 오셨다니까. 하나님의 생명을. 그 제가 이걸 남자와 여자 이야기를 할 때에 남자는 하나님의 생명을 가진 자만이 남자라 그랬어요. 그죠? 그래서 이 세상에 아담의 후손들은 남자가 있다 없다. 없죠. 하나님의 씨를 가진 자가 없기 때문에 이 세상의 모든 인간들은 다 여자예요 여자 그래서 성경에서는 교회를 일컬어서 여자라 그런다니까 신부라 그런다고 신부 우리가 예수 앞에서는 신부의 신부 우리 남자가 아니고 예수님 앞에서 근데 예수님을 통해 가지고서 우리가 예수의 생명을 하나님의 생명을 받으면 은 그때 비로소 뭐가 되냐 하나님의 아들이 되는 거예요. 예수님의 씨를 받는 순간 우리는 여자에서 뭐가 된다? 남자가 되어버려요. 여기서 말하는 남자는 이제는 하나님의 생명을 가진 자로서의 남자가 되는 거예요. 이해되죠? 그래서 예수님께서 남종으로 오셔가지고서 자기 백성들을 찾아갔는데 그 자기 백성들이 전부 누구예요? 남자로 있어요? 여자로 있어요? 여자로 있죠? 그 여자를 찾아, 그 여자들조차도 자기, 자기 거예요. 하나님께서 이끌어 준 자들이에요. 하나님께서 이끌어 준 자들이죠. 그러니까 남종이 종으로 팔려가가지고서 주인의 아내를 엮어준 것과 똑같은 이야기 되어버리죠. 이야 그대로 아멘 하시든지 고개를 끄덕거리든지 선수 기죽이지 말고 좀, 좀 이렇게 좀 하시라고. 아멘. 네? 그래서 예수님께서는 오셔가지고 아버지께서 짝을 지어 주시는 자만이 찾아가서 뭐하냐 거기에 생명을 주는 거예요 생명을 누구 생명 줘요? 하나님 생명 주죠 그죠? 그게 예수님께서는 하나님의 생명을 가지고 가지고서 하나님의 백성들에게 찾아가가지고 하나님의 생명을 집어넣어 주는 일을 하는 거예요 집어넣어 주는 일을 한단 말이에요 응? 그래서 예수님께서는 엿새 동안 이 일을 하시고 이 이제는 십자가 지시고 어디로 가셨어요? 창조에 속한 세계로 갔죠. 그죠? 일곱째 세계로 가셨단 말이죠. 거기는 어디 무슨 세계다? 안식의 세계죠. 그지? 안식의 세계. 그를 가셨어요. 예수님께서. 근데 여기서 중요한 것이, 잘 보세요. 잘 보세요. 8절 보세요. 8절 보세요. 다시 보세요. 8절. 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 저에게 주셨사오며, 그래. 아, 이게 굉장히 중요한 얘기인데. 자, 보세요. 지금 예수님께서 오셔가지고서, 하나님께서 이끌어 주신 자들에게 뭘 준다 그래요? 아버지 말씀을 준다 그러죠. 하나님의 말씀을 준다 그러잖아요. 그죠? 그럼 하나님의 말씀이 어떤 말씀이에요? 창세전에 언약하셨던 그 말씀이죠. 쉬운 말로 창세전 언약이에요. 창세전 언약. 그 창세전 언약이 뭐예요? 에베스 1장? 3절에서 7절까지 그 내용이 장세 언약이라고 그랬잖아요. 그죠? 에베스 장세 언약이 뭐라 그랬어요? 자기 백성들 거룩하게 흠약게 해가지고서 뭐 한다 그랬어요? 자기 백성 하나님의 아들들이 되게 한다 그랬죠? 그죠? 그럼 그 하나님의 아들들이 독자적으로 돼요? 예수의 피로 돼요? 예수의 피로 되는 것이죠. 그죠? 예수의 피로. 그러면은, 진짜 하나님께로 난 자들은 예수 그리스도의 죽음으로 인하여서 내가 죄사함을 받고서 하나님의 아들이 된다는 이 사실을 아는 거예요. 내가 하나님의 말씀을 지켜서 거룩해지고 의로워지는 것이 아니고 예수님의 피 흘리심으로 인하여서 내가 거룩하고 의로워지고 하나님의 아들들이 되고 구원 받는다는 이 사실을 아는 거예요 그러니까 하나님께로 난 자들은 창세전 언약이 믿어진다 안 믿어진다 믿어지지요 반대로 하나님께로 나지 않는 자는 안 믿어지지요 자 예수님께서 오셔가지고서 내가 하늘로서 내려온 산, 산, 산 떡이다 이렇게 얘기를 하니까 사람들이 수군거려요 이것, 이것도 요한복음 6장을 또 찾아 봅시다 요한복음 6장을 찾아보세요 
요한복음 6장을 또 찾아 봅니다. 40절 보입니다. 40절. 40절 같이 봅니다. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 자기가 하늘로서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수께 대하여 수군거려 가로되 이는 요셉의 아들 예수가 아니니야 그 부모를 우리가 아는데 저가 지금 어찌하여 하늘로서 내려왔다고 하느냐 예수께서 대답하여 가라서 너희는 서로 수군거리지 말라 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하면 아무라도 내게 올수 없으니 오는 거를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 자 보세요 지금 예수님께서 나는 하늘로서 내려온 산 떡이다 이렇게 하니까 누구든지 내, 내 살을 먹고 피를 마시면 영생한다 이렇게 얘기를 하니까 사람들이 뭐라 그래요? 뭐, 뭐, 이쪽다고 소리를 하냐? 수구수구를 하죠? 그죠? 지금 여기 잘 보세요. 지금 여기 수군거리는 사람들이 어떤 사람들이에요? 예수를 믿겠다고 쫓아다니는 사람들이죠? 그죠? 그 여기서는 뭐 제자라 그런다니까. 이게, 이거는 열두 제자와 다른 모습의 제자들이에요. 에이? 요걸 지금 요 시대, 이 교회 안에 그대로 이야기를 해보세요. 지금 제가 창세전 언약의 내용이 곧 뭐냐 예수의 피를 통해서 자기 백성이 구원해서 하나의 아들 되는 것이라 그랬잖아요 그죠 그럼 요걸 다른 말로 말해서 예정론이란 말이에요 예정 이미 하나님의 백성은 창세전에 뭐 했다 예정이 됐단 말이죠 예정이 됐단 말이에요 그럼 예정된 사람의 사람에게 예수님을 찾아가 가지고 자기 살과 피를 주는 거예요 이해돼요? 그 예수님의 살과 피를 준다는 얘기는 예수님께서 십자가에 죽으심으로 인하여서 네가 생명을 얻는다 이 뜻이란 말 이걸 이야기해 주는 거예요 이 이야기를 하니까 사람들이 예수님의 자칭 제자라고 하는 자들이 무슨 이런 말을 하느냐 그래가지고 어떻게 해요? 수근수근거리고 이렇게 하죠 그래서 수근거리면서 어떻게 해요? 다 떠나가죠 그런데 예수님께서 제자를 보고 그럽니다 너희들도 갈래? 그게 제자들이 뭐라 그래요? 무슨 말씀이 영생의 말씀이 여기 계신데 우리가 어디로 갑니까 이 이야기 하잖아요 그럼 자 보세요 왜 똑같은 날 똑같은 시간에 똑같은 말을 들었는데 제자들은 안 떠나고 다른 제자들은 떠납니까 수근거리고 <웃음> 또 헷갈리지 <웃음> 떠나는 사람은 누구고 떠나지 않는 사람은 누구예요 <웃음> 그렇죠 떠나지 않는 사람은 장세전의 어린 양의 생명세계 농명된 사람이고 요 농명된 사람은 예수님께서 아버지의 말씀을 주었더니까 고도는 아버지의 말씀을 아멘으로 받더란 말이죠 반대로 창세전 어린 양의 생명체에 농명되지 않는 자는 교회에 와서도 제자 흉내를 내면서도 예수님의 그런 창세전 어린 양의 말씀을 전하니까 무슨 이따 소리가 있어 하고 어떻게 하더라 떠나더라는 거예요 떠나더라 여러분들 보세요 예수를 믿는 것은 이거는 남의 어떤 눈치 보고 믿을 게 아니라니까 내가 참 답답한 게 그거예요 왜 예수를 믿는 남의 눈치를 봅니까 왜 오셨어요 여기 손님 여기 왜 오셨어요 <웃음> 아니 제가 늘 그러잖아요 예수를 구경하는 사람이 있고 예수를 만난 사람이 있다 그랬어요 예수를 구경하는 사람은 자기 만남이 없기 때문에 쫓아가 풍조에 밀린다니까 누가 뭐라 하면 그 이리, 이리, 이리 우 밀리고 저리 우 밀리고 이리 쫓아다닌다니까 그래서 자기가 만난 그 예수가 확신이 있는 사람들은 말씀이 있으면 절대로 흔들리지 않아요 그 말씀이 있는 곳에 다 떠난다 할지라도 지금 제사들 같이 영생의 말씀이 여기 계시오면 내가 니게로 가오리까 이게 여러분들의 신앙 고백이 되어야 된다니까 왜 눈치를 봐요 제가 그러잖아요 이 땅에서는 부모 자식 관계 부모 형제 관계 부부 관계는 있을지 몰라도 하나님 나라에서는 저와 여러분들은 다 남남이라니까 이 말이 또 이해 안 된다 지금 거기 가가지고 여보 이러지 말라니까 그건 그게 안 된다니까 그런 구조가 아니라니까 거기는 오로지 예수님과 우리와의 관계 안에 있는 거예요 그럼 우리는 전부가 뭐가 되느냐 형제가 되는 거예요 형제 이해돼요? 여기에서는 부부가 될수 있고 여기에서는 부모 자식이 될 수가 있고 여기에서는 뭐래요? 서로 형제가 될 수가 있어요 그러나 천국에 가면 은이 역사의 구조는 다 사라져버린다니까 다 사라져버려 그러면 여러분들이 진짜 영에 속한 사람일 것 같으면 그이 역사의 구조를 여러분들이 과감히 떨쳐버릴 수 있어야죠 
그다 가족을 내버리라는 얘기가 아니고 신앙적인 면에서는 부모가 자식이 다를 수가 있어요 부부가 다를 수가 있다니까 내가 확실한 증거를 가지고 있으면 은내 부모가 비록 내가 내가 가지고 있는 이 복음에 대해서 이해를 못한다 할것 같으면 은 부모는 부모가 다니는 교회를 가라 그러고 자기 좋은 데를 가라 그러고 나는 내가 좋은 데로 와야 돼 그렇잖아요 근데 우리는 어떻게 하냐 아이고 체면이 있지 사람이 그래도 그, 그 체면 가지고 그, 그, 그 체면 가지고 천국 가려고요 예수님께서 뭐라 그래요 어떤 청년이 와가지고 서 예수님 우리 아버지 장사 지내고 올게요 하니까 뭐라 그래요 예수님께서 죽은 자는 죽은 자들끼리 장사 지내고 니날 네 따르라 그러잖아요 이게 얼마나 야박한 소리예요 다른 말만 해서 부부지간 해도 복음이 전혀 다르고 충돌이 일어날 것 같으면 니는 니네 교회 가고 난내 교회 갈게 이거 같이 싸움하지 말자 참, 참 꿈같은 얘기한다 지금 내가 내가 복음에 대한 확실한 증거를 가지고 있으면 은 절대로 흔들리지 않아 그래서 제가 그러잖아요 아버지가 나를 알고 내가 아버지 알면 그냥 끝이라니까 게임 오버라니까 누가 나를 무슨 소리 해더라도 흔들리지 않아요 왜? 너희들이 날 구원하는 자기 아니잖아 그죠? 최종 내 신앙의 판단자는 누구예요? 주님이시잖아요 그럼 주님께서 말씀을 통해서 그래 제가 그러잖아요 이걸 주관적으로 괜히 헬렐라 해가지고 말이죠 내가 뭐나 구원받았다 이러지 말고 그 내가 받은 그 구원이 성경과 같은 거 한번 보란 말이죠 그래서 성경을 상고해서 성경 속에 믿음의 사람과 내가 일치가 되면 은내 안에 성령이 증거해 주는 게 있다니까 그 증거가 그 증거가 확실한 사람들은 절대 흔들리잖아요 사람 체면 이런 거 아무 의미가 없다니까 다시 말합니다. 예수님께서 오셔가지고 아버지께 주신 자들에게 뭐를 줬어요? 아버지의 말씀을 주지요. 그러니까 그 말씀을 받는 자들은 아버지께 난 자들만 받는 거예요. 그러니까 복음은 감출 필요가 없다니까. 복음은 던져놓으면 은 믿을 자는 믿고 믿지 않을 자는 안 믿어요. 지금 우리 교회 안에서 보여주잖아요. 똑같은 날 똑같은 목사에 똑같은 설교를 들어도 양극으로 나타나잖아요. 이게. 그걸 아쉬워하지 말란 말이야. 아쉬워하지 말라고, 그거를. 우리는 환경에 민감하다니까. 왜? 육신을 가지고 있기 때문에. 그래서 좋은 환경, 좋은 사람들 많이 모여가지고 하면 좋아하겠죠. 그러나 신앙은 항상 외로워요. 외롭다니까. 복음을 받고서 어디 희낙락거리는 사람 누가 있더냐 말이죠. 안으로는 기뻐요. 이 복음 받은 것이 너무 기뻐. 그런데 우겨쌈을 당한다니까. 외부로는 이게 아픔이라니까. 근데 그 우겨쌈을 당해도 넘어지지 않는 것은 뭐가 있기 때문에? 아, 내 안에 그게 있기 때문에 그랬죠. 그 사도 바울이 그러잖아요. 너희들 보기엔 내가 우겨쌈을 당하고 거꾸로 뜸을 당하고 다 뺏긴 것 같이 아니다, 아니다. 내 안엔 다 있다, 내 안에 다 있다. 너희들이 비록 나를 거꾸로 뜨릴 수는 있어도 내 안에 있는 이 신앙은 거꾸로 뜨린다, 못 거꾸린다. 뭐 거꾸로 들이지요? 이 믿음이 있어요? 이 믿음이 있어야 여러분들이 흔들리지 않고 무소의 불처럼 그냥 가는 거예요. 간다니까. 대부분 신앙이 흔들리는 사람은 예수 만난 경험이 없는 사람들이에요. 저는 그렇게 저 판단을 해요. 그러니까 기웃거리는 거예요. 여기 기웃, 저기가, 여기 가면 있을까? 저기 가면 있을까? 내가 정답을 확실한 정답을 가지고 있을 것 같으면 이거 하나면 족하다니까 이거 하나면 예수 하나면 족하다니까 뭘 기웃거리냐 말이죠 그래서 하나님께서 장세적 은약을 전하면 아무나 다 듣는 것이 아니고 들을 사람만 듣는 거예요 그래서 요한계시록 아시아 일곱 개에다가 편지를 하면서 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 누구만 들으라 귀 있는 자들만 들으라 그러죠. 그럼 그 귀는 누가 줘요? 그렇죠. 하나님께는 난자들에게는 하나님께서 성령이 교회들에게 하는 말씀을 들을 수 있다니까. 그래서 예수님께서 오셔가 천국 이야기를 하면서도 너희 귀가 들음으로 복이 있다 그러잖아. 네가 복받았기 때문에 이게 내 말이 들린다. 
그래서 너희들에게는 천국의 비밀이 허락이 됐지만은 저기 있는 저희들에게는 아무리 말해줘도 그들은 귀를 받지 못했기 때문에 그들은 이 말씀의 비밀을 모른다는 거예요. 모른다는 거예요. 이 비밀들이 우리가 깨달아진다 할것 같으면 얼마나 감사하고 기쁘겠냔 말이죠. 지금 예수님께서 남종으로 오셔가지고서 이 역사 속에 6년 동안 뭐 했느냐 시, 시간적 6년을 얘기하는 게 아니에요 6이라는 숫자는 이 역사를 얘기를 하는 거예요 장조사에게 봤을 때 엿새 동안 일을 하시고 일곱째 날뭐 했다? 안식했다 그러죠 그럼 그 엿새의 기간은 곧 뭐냐 이 역사 전체를 이야기하고 이야기하는데 일곱째 날은 역사 바깥을 이야기를 하는 그건 안식의 세계라면 안식의 그래서 예수님께서 여세 동안 이 땅에서 일을 하시는 거예요. 이게 6년 종로를 하는 거과 똑같은 거예요. 그러면서 뭐하냐. 종사를 하면서 뭐하냐. 자식을 낳고 주는데 그 자식은 전부 상전의 자식을 낳아주게 되는 거예요. 상전의 자식. 그럼 자 보세요. 이, 주, 이, 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 이 남종이 와가지고 자식 처자식 낳아놓고 7년째가 돼가서 돌아가려고 그러니까 돌아간다 못 돌아간다. 뭐왜못 따라가요. 그렇죠. 내 새끼 낳아놨는데 이거 어떻게 가. 그리고 주인이 너무너무 좋으니까 나이 집에 영원히 영원히 난 종로를 하겠어요 그래서 그 종로를 하면서 누구하고 살아요? 처자식하고 살죠 그죠? 처자식하고 살잖아 우리 예수님께서 귀뚫은 종으로서 사셨다니까 그래서 예수님께서는 예수님이 오셔가지고 나아놓은 나 자기 백성들을 절대로 못 버려가지고 그래서 예수님께서 우리와 영원토록 함께 산다고 그런다니까 이해돼요? 그게 진짜 깃뚫은 종은 누구냐? 예수님 한 분이라는 게 예수님이. 예수님이 깃뚫은 종이 돼가셔가지고, 왜 깃뚫었냐? 자기가 낳은 새끼들 있잖아. 그 새끼들 버리고 갈수 없으니까. 그 새끼들 하고 가느냐고. 영어대로 살기 위해서 자발적으로 깃뚫어 주시 <웃음> 그래 하셨다니까. 자, 이제부터 또 중요한데. 예수님께서 이래 길을 뚫은 뒤뚫어서 이렇게 저 뭡니까 저, 저 남종이 돼가지고 낳아준 자들 있잖아요 그죠 낳아준 자들 있잖아요 그러면은 이렇게 예수를 통해서 낳아짐을 받은 사람들은 예수님을 나, 통해서 낳아짐을 받은 사람들은 이제는 이게 누구 것이라 그랬어요 예수님의 것이라 그랬어요 하나님의 것이라 그랬어요 하나님의 것이죠 그러니까 오늘 본문에 나오는 이 상전은 하나님을 상징하는 거예요 주인을 상징 하나님을 상징하는 거예요 그럼 우리가 전부 누구 거예요 하나님의 것이죠 그죠? 하나님의 것이죠? 그럼 자, 보세요. 하나님께서 우리를 뭐 합니까? 사오죠? 오늘 본문에 볼것 같으면 주인이 여종을 사가져 온다니까. 왜 사가져 오느냐? 여종은 뭐 하느냐? 자녀를 생산하기 위해서 사오는 종이에요. 여종은. 그러면 여종은 자녀를 생산하기 위해서 사왔을 것 같으면, 그러면 이 여종은 주인이 값을 지불하고 사왔기 때문에, 사왔기 때문에, 이 여정을 통해서 뭔가 할 일이 있어. 무슨 일을 하느냐? 자기 자식들을 생산하는 일들을 해야 되는 거예요. 그럼 잡으세요. 하나님께서 우리를, 우리, 우리를 사왔어요. 뭐를 주고 사왔어요? 예수님의 피로, 피값을 주고 우리를 사왔죠. 그죠? 예수님의 피값을 주고 사온 자들은 하나님 앞에서는 뭐가 되느냐? 여정이 돼버리는 거예요. 여정이. 지금 이해 돼요? 그러니까 하나님이 지금 예수님의 피값을 주고서 우리를 사왔어 우리를 사왔어 그럼 우리는 사원자 사원자가 되기 때문에 이제부터는 뭐가 되느냐 주인의 여종이 된다니까 주인의 여종 그럼 하나님께서 우리를 예수의 피값으로 사가지고서 우리를 뭘로 쓰기 위해서 사왔어요 이제부터는 예수 그리스도를 대신하는 자로 쓰기 위해서 사왔다니까 고린도 우서 고린도 4장 봅니다. 고린도 부서 봅시다. 고린도 부서 몇 절인가 보면 봅시다. 고린도 후서인데 고린도 후서 야. 4장 아, 5장입니다. 5장. 5장. 고린도우스 5장입니다. 14절부터 15절까지 봅시다. 14절, 15절 다 같이 시작. 
아멘 자 보세요 지금 하나님께서 예수 그리스도를 대신 죽여가지고서 자기 백성들을 살려냈죠 그죠 살려냈잖아요 그럼 예수님을 우리 대신 죽었죠 그죠 그럼 예수님이 우리 대신 죽었으니까 하나님께서는 예수님이 대신해서 죽은 자들 있잖아요 그 죽은 자들이 뭐, 뭐예요 우리잖아요 그럼 예수님의 죽으심을 통해서 우리가 살아난 것이 됐죠 그죠 이렇게 될것 같으면 예수님이랑 값을 치르고 우리를 산 것이 되어버린단 말이죠 그럼 산 것은 왜왜 왜 샀느냐 나 대신 죽으신 분을 위해서 대신 살게 하기 위해서 우리를 샀다 그러는 거예요 지금 이해 돼요? 자 보세요 하나님께서는 예수 한 분을 죽이고 수많은 다른 예수들을 살려낸 거예요 그러니까 예수님께서 우리에게 생명을 주셨을 것 같으면 우리가 가지고 있는 생명은 누구 생명이에요? 예수님의 생명이죠 그죠? 예수님의 생명을 가진 자로서 이제부터는 뭐 하느냐 예수를 대신해서 사는 자가 되어버리는 거예요 그래서 신자는 이 땅에서 누구로 존재하느냐 하나님의 아들로 존재하는 거예요 아들로 하나님의 아들로 이해되죠? 그게 저와 여러분들은 예수님을 대신해서 사는 자가 되는 거예요 대신해서 사는 자 그러면 은왜 하나님께서 우리를 예수님을 대신해서 사는 자로 만들었느냐 이제부터는 우리가 예수님이 하시는 일을 해야 된다니까 예수님이 하신 일을 증거하는 것도 있지만 예수님께서 하신 일들을 그대로 우리가 우리가 그걸 하게 돼 있어요 그걸 하게 하기 위해서 뭐를 보내주셨느냐 성령을 보내주신 거예요 성령을 성령이 오면 은 우리로 하여금 누구의 삶을 살게 하느냐 예수님의 삶을 살게 하는 거예요 그럼 예수님이 이 땅에 오셔서 무슨 일을 했어요 하나님의 아들들을 낳는 일을 했잖아요 그죠? 하나님의 아들들을 낳는 일을 했잖아요 그럼 저와 여러분들도 이제부터는 뭐하느냐 성령이 오게 되면 은 예수 가는 곳마다 하나님의 아들들을 낳는 일을 한다니까 이게 여정으로서 사는 거예요 지금 이해 돼요? 그러니까 하나님께서 예수 한 분을 죽이시고 우리를 낳아서 이걸 한 알의 미랄이 떨어져가지고서 한 알만 생산했다 수많은 날을 생산했다 미랄 생산했다 수많은 미랄 생산한 거 그러면 농부는 그 수많은 미랄을 다시 어떻게 한다 죽이죠 죽여서 또 어떻게 해요 수많은 미랄을 만들어내잖아요 예수님께서 오셔가지고 열두 제자를 선택했어요 열두 제자를 전부 누구와 같이 또 죽이는 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 구조 속으로 밀어넣어요 예수님이 죽었던 그 구조 속으로 밀어넣죠 그럼 열두 제자를 통해서 또 누가 생겨나요 5천명 3천명 막 이렇게 나, 나타났잖아요 이 초, 초, 오순절 성령이 임하고 나가지고서 그러면은 이 예수님으로부터 구원을 받은 자들은 이제는 하나님 앞에서는 여종과 같은 모습으로 해서 이제는 뭐를 하느냐 자녀들을 생산하는 일들을 해야 된다니까 종의 주인의 자녀들을 생산하는 일을 한다니까 지금 이해 돼요? 그래서 오늘 본문에 볼것 같으면 여종은 뭐냐 그 상전을 위하여 상전의 아내로 이렇게 데려오는 것도 있지만 그 아들을 위해서 데려오는 것들도 있잖아요 그러니까 주인은 뭐냐 여정을 값을 주고 사왔을 때는 자기 자녀를 생산하기 위해서 사온 것이에요 사온 거 그래서 과거 옛날 이 조장시대에는 이때 당시에는 뭐냐 자녀가 많은 것이 뭐로 나타나냐 복으로 나타났다니까 복으로 구약의 복은 물질의 복이에요 그래서 자식도 많고 돈도 많이 벌어야 복이 복 받은 거예요 그게 구약의 복이라니까 구약의 복 근데 그 구약의 모든 복들이 신약이 오면 누구 안으로 귀속이 되느냐 하면 예수 한 분으로 귀속이 되는 거예요 예수 안에서는 수많은 중단 무리가 나오고 예수가 모든 보화를 다 가지고 있다니까 이해돼요? 그래서 예수님께서 오셔가지고서는 신약에서는 물질의 복을 주는 것이 아니고 이 세상에 걸 주는 게 아니고 어딜 걸 주느냐? 하늘에 걸 준다니까 하늘에 걸 하늘에 복을 걸 준다니까 하늘에 복을 이해 돼요? 그 하늘의 복을 우리가 받음으로 인하여서 그 복이 우리로 하여금 자꾸 뭐 어디를 지향하게 하느냐? 하늘을 지향하게 하는 거예요. 하늘을 지향하게 한다는 거예요. 그게 복 받은 사람의 특징은 뭐냐? 하늘을 지향하게 돼 있어요. 이거는 우리가 하늘을 지향해서 복을 받는 것이 아니고 복을 받았기 때문에 어디로 간다? 하늘로 가는 거예요. 시편 1편을 볼것 같으면 복 있는 자는 하면서 어디를 쫓지 않는다 그래요. 악인의 길을 쫓지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자리에 앉지 않는다 그러죠 복을 받았기 때문에 그런 게 싫은 거예요 
여러분들이 여러분들 속에 진리가 있고 진짜 예수의 생명이 있으면 패거리 지어서 당 지어가지고서 교회를 무너뜨리고 하는데 그 여러분들이 동조한다 안 한다 이 말을 함부로 이 대답을 못하는 거 보니까 이거 의심스러워 지금 그게 본능적으로 싫다니까 피로 어떤 문제가 있어서 속상한 일이 있다 도 그걸 가지고 패거리 지어가지고서 대적하는 그런 일이 하기 싫다니까요 그게 그게 정상이에요 그게 좋다 할것 같으면 그 사람은 똑같은 물이에요 똑같은 물이 다시 말하면 복받은 사람은 그런 게 좋다 안 좋다 악인의 길과 죄인의 길에 서고 오만한 자리에 앉는다 안 앉는다 안 앉죠 그게 싫은 거예요 복받지 않은 사람은 그게 좋지요 아, 성경은 여러분들 보세요 성경은 냉정해요 냉정하다니까 성경을 여러분들 어집자리 보니까 이상한 짓을 하지요 이건 성향의 문제라니까 복받은 사람은 싫어요 그런 게 싫다니까 학교 다닐 때 모범생하고 끈덕끈덕끈덕하는 애들하고 차이가 뭐냐 모범생 속에는 모범생의 이 DNA가 있다니까 DNA 그 그런 애들은 뭐냐 끌렁끌렁하는 애들이 싫은 거예요 그냥 공부가 좋고 그럼 끌렁끌렁하는 애들은 그 속에 DNA가 어떤 게 있다 공부하는 게 좋다 끌렁끌렁게 좋다 끌렁끌렁게 좋죠 그러면 끌렁끌렁 애들 쫓아간다니까 그 일진은 아무나 가입하는 게 아니고 좋은 애들이 일진을 가입하는 거라 이해 돼요? 이 교회도 마찬가지라니까 진짜 복받은 사람은 진리를 쫓아가는 거예요 생명을 쫓아가고 그걸 쫓아가는데 복받지 못한 사람은 자꾸만 교회에 거치는 자가 되고 말이죠 해방하는 자가 되고 성경에서 안 좋은 이야기는 다 그런 짓을 한다니까 한다니까 제가 아까 그래 처음에 그랬잖아요. 예수님께서 내가 생명의 내 산을 선내는 생명의 떡이다 이렇게 했을 때는 예수님이 그런 얘기 하기 전까지는 같이 우리 우리 같이 친구 아이가 이렇게 했는데 예수님의 말씀이 뚝 떨어지니까 어떻게 돼요? 둘로 쫙 나눠지죠, 그죠? 그냥 수근거려 가지고 떠나는 사람 있고 남는 사람 있고 무슨 일이다? 떠나는 사람이 많았을까요? 남는 사람이 많았을까요? 떠나는 사람들이 많지요. 결국 그게 곧 뭐냐 자기 안에 예수 하나님으로부터 이렇게 선택을 입지 못한 사람들은 큰 무리 속에 그래서 이 하, 자기 안에 확신이 없는 사람은 자꾸 큰 세력을 쫓아가는 거예요 큰 세력을 쫓아간다 는 거기가 뭐가 진리가 되는 줄 알고 여러분들 진리는 이 땅에서는 항상 미미하게 겨자씨같이 와 있다니까 겨자씨같이 미미하게 이해돼요? 그게 하나님께로 난 사람들은 그걸 쫓아가는 거예요 그 진리를 쫓아간다 니 그래서 하나님이 지금 이 여종에 대해서 규례를 주는데 이 여종은 그런 거예요. 주인이 딱 여종을 사가줘서 값을 주고 사왔어요. 값을 주고 사왔는데 사보니까 이 못난 거라 이 못생긴 거라 이래가지고 영 시원찮아. 그러니까 야 이거 돌려보내지도 못하고 말이죠. 그래서 예를 들어 오늘 본문이 그러는 거예요. 만약에 그 여자가 네 마음에 안 들거든. 전이 네가 보내야 되는 것 같으면 은 몸값에 꽃배기를 줘가지고 얹어가지고 서 돌려주든지 돌려주더라도 절대로 그 여자는 외국인에게 팔지 말아라 절대 종 사면 안 된다 이 여자는 이미 내가 뭐 했다 종으로 사와서 자유, 자유로 자유 자유한 자기 때문에 절대로 종이 되지 못한다 응? 그렇게 하고 만약에 이, 여, 이 여자를 아들에게 줬을 것 같으면 그냥 이것을 그 뭡니까 며느리를 생각하지 말고 내 딸로 생각해라 딸로 네 딸로 생각해라 비록 네가 또 세장가 들어가지고 다른 다른 마누라 얻었다 할지라도 이 여자는 절대로 의복과 음식과 잠자리 하는 것까지 끊지 말아라 이 얘기는 뭐냐 남편의 의무를 뭐 알아 충실하라는 거예요 충실 값을 사오고 준 사, 사오 값을 주고 사온 이 여자는 이제는 네가 책임을 지라는 거예요 이해 돼요? 그러니까 지금 오늘 본문에서 네가 혹시 사와가지고 마음에 안, 거들, 안 들거들랑 이걸 돌, 저, 저 값을 더 줘가지고 돌로 보내고 절대 종 삼지 말라 이런 얘기는 보내지 말란 얘기. 이게 반어법으로 이야기하는 거예요. 반어법으로. 이해 돼요? 그런 짓 하지 말라는 거예요. 이거 네 거니까 네가 책임지라는 거예요. 그래서 참 재미있는 것이 의복을 줘도 그냥 평상시에 입는 의복이 아니고 오늘 본문에서는 이 의복에 대해 가지고서 뭐냐 다른 이야기를 하는데 이, 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 이 특별한 옷을 뭐냐 캐슈트라 그러는데 캐슈트 평상복은 뭐냐 베게트라 하는데 이건 별 평면 일반적으로 입는 옷이에요 그런데 여기에서 말하는 의복을 주어 줄 때는 개, 캐셔트라는 걸 주는데 이것은 좋은 옷이에요 특별한 옷을 주라는 거예요 그 다음에 음식도 마찬가지예요 일반적으로 먹는 음식 주지 말고 네가 먹는 특별한 음식을 주라는 거예요 특별한 음식을 
그럼 이 여자는 곧 뭐냐 값을 주고 사왔기 때문에 이 사람은 일반 종들과 똑, 똑같이 취급하지 말고 다르게 취급을 하라는 거예요 왜 그러냐 거기에는 뭐가 들어있기 때문에 값이 들어가 있기 때문에 자 보세요 예, 하나님께서 저와 여러분들을 값을 주고 사왔어요 그죠 값을 주고 사왔죠 누구 값을 치렀어요 예수라는 값을 치렀잖아요 그래서 하나님께서 그러는 거예요 비록 우리가 하나님의 뜻에 맞닿지 않다 할지라도 우리를 사오기 위해서 누가 죽었어요 그 아들 예수가 죽었잖아요 예수 때문에 우리가 마음에 안 들더라도 버리지 말고 끝까지 책임을 지대 그냥 서다 취급하지 말고 특별한 음식 여기서 특별하게 먹는 것은 뭐냐 아들들만 먹는 그런 음식들이란 말이에요 아들들만 옷 입는 옷이란 말이죠 마치 야곱이 요셉에게 무슨 옷을 지어줬어요 채색옷을 지어줬죠 이거는 일반 아들이 입는 옷이 아니란 말이죠 그러니까 지금 여기서 이 시브리스 여, 저, 저 출애국에서 말하는 여종에게 뭐라 그러냐 그 여종에게도 특별한 옷을 입혀줘라 이것 입혀주란 얘기예요 이것은 뭐 뭐냐 예수님의 죽으심을 통해서 우리가 구원을 받았기 때문에 하나님께서 예수를 통해서 구원받은 자기 백성들을 존귀한 자로 여기는 거예요 우리가 잘나서가 아니고 누구 때문에 예수님 때문에 우리가 꼬라지가 이래도 하나님 앞에 뭔다 존귀한 자라니까 우리가 특별식을 먹는 사람이에요 특별한 옷을 입고 실감이 안 나요 여러분들은 이게 그래서 신자는 이걸 우리식으로 이야기를 합시다 성도는 예수 그리스도의 피 흘리심으로 구원을 받은 성도는 절대 하나님께서 잘려나가는 일이 있다 없다 없어요 자 봅시다 저와 여러분들이 구원을 받는 것은 우리 행위로 받았어요 하나님의 언약을 통해서 받았어요 언약을 통해서 받았죠 그죠? 그 언약이 우리가 있기 전에 있었어요 우리가 있고 나서 있었어요 우리 있기 전에 있었죠 그죠? 그래서 하나님께서 창세전에 어린 양의 생명책에 농명됐잖아요 생명책에 농명된 자들이 이 땅에 와가지고서 구원을 했는데 얘가 하는 일들이 얼빵하고 말이 마음에 안 들어 그럼 생명책 지운다 안 지운다 안 지우죠 이게 또 문자적으로 생명책에서 이름을 지우고 뭐 이런 얘기 나오니까 지워버린다 이러니까 그거는 지워진다는 얘기가 아니고 반어법을 이야기한다 반어법을 예를 들어서 우리가 자식을 키우는데 그 자식이 말을 안 들어 그럴 것 같으면 우리가 아들 뭐 아버 뭐라요 내이 새끼 네말안 들어 호적에서 파버린다 이런단 말이죠 그러면 글로 봤을 때 호적에서 파버린다는 게 맞지 그럼 그 속에 아버지의 심정은 뭐예요 호적에서 판다는 얘기예요 못 판다는 얘기예요 아버지가 자식의 어떤 행동 때문에 호적에서 파내는 일은 없어요 아버지와 아들 관계는 천륜으로 맺어진 거기 때문에 이건 안 끊어진다니까 제가 연일정신인데 우리 아버지가 연일정신이기 때문에 내가 연일정신이잖아 그죠? 그럼 내가 잘못한다고 해서 이 연일정신이 사라진다 안 사라진다 안 살아. 내가 설령 호적계 가가지고 내가 박씨로 바꿨다 해도 내가 박씨예요 정씨예요 <웃음> 이걸 안 바뀐다니까 그래서 성경에서 말하는 구원을 야곱과 에서로 이야기잖아요 이들이 태어나기 전에 이미 하나님께서 야곱은 사랑하고 에서는 뭐 했다? 뭐 했다 그런단 말이죠 이걸 가지고 또 오해를 해가지고 하나님께서는 애서를 미워했다 아니 하나님께서 애서를 미워한 것이 아니고 그 이야기는 뭐냐 한 애서는 하나님의 사랑을 입지 못하기 때문에 하는 짓이 미운 짓을 하게 돼 있다니까 미운 짓을 지금 보세요 하나님께서 자기 백성들 구원을 한 것은 우리의 행위로 구원한 것이 아니잖아요 그죠 예수님의 피 흘리심으로 피값을 주고 우리가 사왔잖아요 그러니까 예수님의 피값을 주고 사왔는데 우리가 행위가 잘못한다고 해가지고 잘라낼 것 같으면 누가 손해보는 거예요 누가 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 오마이 주고 저 어, 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 아이 말이 잘 안된대 예수님께서 헛죽음이 돼버리잖아요 맞습니까 <웃음> 예수님의 헛죽임이 되지 않기 위해서라도 예수님께서 우리를 살려내야 한다니까 자기 백성은 고, 이거, 고, 이건 고린도전서 보세요 고린도전서 5장을 한번 봅시다 고린도전서 5장을 봅시다 1절부터 봅시다 1절부터 
고린도서 1장, 5장 1절부터 한번 봅니다. 1절부터 같이 봅니다. 1절에서 몇 절까지 보냐면 5절까지 봅니다. 같이 봅시다. 너희 중에 심지어 음행이 있다 함을 들으니 이런 인연은 의병은 중에라도 없는 것이라 누가 그 아비의 아내를 취하였다 하는 도다 그리하고도 너희가 오히려 교만하여 커져서 어찌하여 통안이 여기지 아니하고 그일 행한 자를 너희 중에서 물리치지 아니하였느냐 내가 실로 몸으로 떠나 있으나 영으로는 함께 있어서 거기 있는 것 같이 이일 행한 자를 이미 판단하였노라 주 예수의 이름으로 너희가 내 영과 함께 모여서 우리 주 예수의 능력으로 이런 자를 사단에게 내어 주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 얻게 하려 함이라 자 보세요 이게 무슨 이야기냐면은 이 고린도 교회 안에 엄청 이저 사건들이 많았어요. 고린도 교회는 아 진짜 이 꼴통들만 모인 곳이 고린도 교회예요. 왜 그러냐면 이 고린도란 도시 자체가 항구 도시고 우상의 도시예요. 우상의 도시. 이방의 것들이 가득해 있어요. 가득해 있다니까. 그런데 처음 거기에 그런 곳에 고린도 교회가 세워졌어. 그게 고린도 교회에서 세워졌는데 교회 안에 안에 들어온 사람들 중에서 아직까지 이방인들의 그런 습성들이 남아 있는 사람들이 있어. 그래서 음행들이 많이 일어났단, 일어났단 말이죠. 응? 실제 그 고린도 지역에는 이 음행으로 유명한 도시예요 응? 그러니까 교회 안에도 그대로 들어와가지고서 어떤 사람이 자기 계모랑 어떤 상관을 한 이런 일들이 있단 말이죠 그러니까 바울이 이 소식을 들은 거예요 듣고 보니까 고린도 교회에다 편지를 써서 그러는 거예요 얘들아 얘들아 너희들 아무리 그래도 교회는 거룩한 공동체인데 예수의 피로 죄에서 건진받은 자들이 모인 곳인데 그러한 죄를 지을 것 같으면 은그 사람을 종량이 불러가지고서 이러면 안 된다고 다 이러는지 아니면 내 쫓던지 이렇게 해야지 어떻게 그게 무기라고 가만둘 수가 있느냐 이건 아니지 그러면서 하는 얘기가 피로 그 사람이 그러한 죄를 지었다 할지라도 하나님께서는 우리를 심판하는 것은 어떤 사람의 행위를 가지고 사람을 심판하는 것이 아니고 구원하는 것도 우리 행위로 구원하는 것이 아니고 하나님 예수님의 피 흘리심으로 구원하는 것이니까 그렇게 하나님의 그 구원하심에 대해서 반, 반복음적인 모습이 드러나거든 하나님께서 그런 자를 어떻게 하느냐 쳐버린다 그러는 거예요 그래서 몸은 뭐 한다 사단에게 뭐 했다 내어주었지만 은 영은 나중에 그리스도의 나라에 뭐 한다 그래요 살리심을 받는다 그러죠 이 말이 뭐냐 저와 여러분들이 이 땅에서 예수 믿으면서 우리가 예수님의 믿음으로 합당한 모습으로 살지 못할 때가 있어 못할 때가 있단 말이죠 신자라고 이게 완벽하지 않잖아요 우리는 세상 사람들과 다른 모습으로 살도록 우리는 늘그 지향성을 가지고 있어요 지향성을 가지고 있다고 해서 우리가 그걸 완벽하게 살아내지 못한단 말이죠 그러면 내가 그것대로 살아내지 못한다 할것 같으면 은 구원에서 제외되는 것이 아니고 하나님께서 뭐 하느냐 징계를 하시는 거예요 징계를 지금 이해돼요? 그래서 히브리스 12장이 뭐라 그랬어요? 징계가 없는 자는 뭐라 그래요? 사생아라 그러지요, 사생아. 그러니까 우리는 늘 징계를 당하게 돼 있어. 왜 그러냐? 하나님 뜻대로 살아내지를 못하고 있단 말이죠. 그래서 징계를 당한다고 할지라도 그 사람은 구원해서 죄에 된 것이 아니다. 아니란 얘기예요. 아니란 얘기. 지금 그 말이에요. 그러니까 이 여종의 규례도 그런 거예요. 네가 여종을 사가지고 왔는데 네 마음에 안 든다고 해가지고 그 여자를 내 쫓지 내 보내거나 그러지 말란 얘기예요. 그러지 말고 항상 네 곁에 두어가지고 더, 더 좋은 곳으로 먹이고 더 좋은 옷을 입히고 잠자리도 더 충실하게 해주고 그렇게 해서 그 사람이 계속 생명을 공급해 주라는 거예요. 저 공급해 주라는 거. 그럼 이걸 신약식으로 말할 것 같으면 은 비록 저와 여러분들이 범죄한 일이 있다 할지라도 하나님께 그래서 우리를 잘라내고 쫓아내는 것이 아니라 우리를 뭐하냐 징계를 해서라도 하나님께서 우리를 뭐합니까 하나님 자녀 만드는 일들을 해가는 거예요 이해 돼요? 그러니까 하나님께서는 하나님의 값을 주고 사온 요정은 하나님이 값을 치르고 사온 이 요정은 절대로 버려진다 안 버려진다 안 버려지죠 안 버려지죠 그래서 이제 하나님께서 값을 주고 사온 그 여정을 통해 가지고서 무슨 일을 하느냐 자녀 자기 자녀를 낳는 이 일들을 하게 하는 것이 신약에 와서는 예수의 피로 우리를 사 가지고서 하나님께서 우리를 통해 가지고 누구를 낳는 일을 하느냐 하나님의 아들들을 또 낳는 일들을 하는 거예요 그래서 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활을 하셔 가지고 이제 아버지께는 승천을 할 때가 됐잖아요 가야 될 때가 됐잖아요 가기 전에 예수님이 제자들에게 나타나서 하신 일이 있어요 요한복음 20장 요한복음 20장 
요한복음 20장입니다. 19절부터 봅니다. 19절부터. 23절까지 봅시다. 19절부터 23절까지 봅니다. 같이 봅시다. 다 같이 고 시작. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수께서 또 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 저희를 향하서 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라 너희가 네 죄든지 사하면 사해질 것이요 네 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 자 예수님께서 이 땅에 이 땅에 무엇으로 왔다 그랬어요 아버지 종으로 왔다 그랬죠 남종으로 왔다 그랬죠 그죠 남종으로 오셔가지고 하신 일이 뭐라 뭐라 그랬어요 아버지께 주신 자들을 다 살려내는 일을 했잖아요 그래서 예수님은 아버지께서 주신 자들을 다 살려냈어요 살려냈어 이제 그 일을 이제 십자가에서 완성을 했어 완성했을 것 같으면 이제는 예수님 더 이상 여기 계실 필요가 없어 육체로 오신 예수님 피, 계실 필요가 없어 이 아버지는 간단 말이죠 가면은 예수님께서 십자가에서 이루신 이 일들을 누군가가 남아서 해야 되잖아요. 그 일들을 누구에게 맡기느냐 제자들에게 맡기는 거예요 그래서 예수님께서 부활하시고 나가지고서 제자들을 찾아가서 야 나는 아버지께로 가는데 내가 이제 너희들에게 사명을 좀 맡길게 어떤 사명이냐 아버지가 나를 이 세상에 보낸 것 같이 나도 너희를 이 세상에 보낸다 저 세상으로 보낼 테니까 그러니까 너희들이 저 세상에 가서 내가 아버지의 명을 받고 이 땅에 와서 한 일을 너희들은 그대로 해야 돼 그대로 해야 돼 그러니까 이 일은 너희들 힘으로 하는 것이 아니고 성령이 하게 하시니까 그래서 예수님께서 제자들에게 숨을 내쉬면서 뭘 받으라 그래요? 성령을 받으라 그러죠 그죠? 그러고 나가지고 예수님께서 제자들 보고 그러잖아요 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 뭐하라? 기다리라 그랬단 말이죠 그런데 예수님께서 승천하시고 나가지고 열흘 만에 누가 봐요? 오순절 성령이 급하고 강한 바람처럼 제자들에게 임하죠 그 성령이 임하고 나니까 이 제자들이 이제는 누가 되느냐 하면 예수가 되는 거예요 이 말을 잘 이해하세요 제자들이 예수란 얘기가 아니고 제자들 속에 누가 들어왔어요 예수님 들어왔죠 그럼 이 제자는 누구로 서 있는 거예요 예수님으로 서 있는 거예요 그래서 예수님 같, 예수님이 땅에서 하신 일들을 하는 거예요 그럼 예수님이 이 땅에 오셔가지고 자기 몸을 십자가에 죽으셔서 자기 백성을 살려냈잖아요 그럼 제자들은 자기들이 십자가에 죽어서 사람을 살려내는 것이 아니고 예수님께서 십자가에 죽으셔서 자기 백성을 살려낸 그 일을 증 증거하는 거예요. 증거하는 거. 이해 돼요? 제자들이 십자가에 죽는다는 얘기가 아니고 제자들은 백날 죽어봐야 제삼이 이루어지지 않아요. 예수가 죽어야 제삼이 주어지는 것이지. 그래서 제자들은 예수 그리스도가 십자가에 죽으신 그 사건들을 증거를 하는 거예요. 증거를 하면 은그 증거를 받는 자들이 일어나요. 이들은 누구다? 아까 요한복음에서 우리 살펴봤잖아요. 내가 와가지고서 아버지의 말씀을 저희에게 주었사오니 저희들은 아버지의 말씀을 받았습니다 했잖아요. 그러면 제자들도 똑같이 예수로부터 받은 말씀을 누구에게 줘요? 저희에게 주겠지요. 그럼 그 저희는 누구예요? 하나님께로 난 자들이죠. 장세로부터 어린 양이 생명적인 농맹된 자들이죠. 그러면은 하나님께로 난 자들은 제자들의 말을 어떻게 받아요? 누구의 말로 받아요? 예수님의 말처럼 받아들이는 거예요. 그래서 제자들이 오순절 성령이 마음을 가지고 외칠 때 어찌할 거 하는 이런 일들이 일어난 거예요. 이해되죠? 그러니까 제자들이 외칠 때 3천명이 일어나고 5천명이 일어난다는 얘기는 순식간에 이 복음을 통해서 하나님께서 민족을 만들어낸다는 거예요. 하나님 나라를 만들어낸다는 얘기예요. 하나님 나라를 그래서 하나님은 지금 뭡니까 저저저 저, 저 예수님께서는 제자들을 선택해서 그 제자들을 위해서 예수님이 죽으셔가지고 그럼 아버지 입장에서 봤을 때는 예수님의 피값을 가지고서 제자들을 산 것이 되어버렸잖아요 그죠? 그럼 사나설 것 같으면 이제부터 써먹어야 될거 아니에요 무슨 일을 써먹느냐 예수님과 같은 일을 써먹잖아 그럼 예수님이 땅에 오셔서 누구를 낳았어요 하나님의 아들을 들 낳았잖아요 그러면 이 우리 저, 저 제자들도 하나님의 여종이 돼가지고서 주인의 여종이 돼가지고서 주인의 아들 일들을 낳는 일들을 해야 되는 거예요. 이 일들을 누가 하느냐? 성령이 하게 하신다니까. 성령이. 
그래서 저와 여러분들은 지금 누구냐? 하나님의 여정들이라니까, 여정. 하나님 입장에 여정들이라니까. 그럼 여정을 해야 될 일이 뭐이다? 주인의 자식을 낳는 것이죠, 주인의 자식. 그럼 그, 그 주인의 자식이 누구였어요? 예수님이었죠. 그죠? 그러니까 또 우리도 뭐냐 가는 곳마다 여러분들이 이 복음을 전하면 은그 복음을 듣는 사람이 뭐냐 예수의 생명으로 나아지는 일들이 일어나는 거예요 그래서 저와 여러분들 모두가 뭐냐 때를 얻든지 못 얻든지 이 복음 전하다 보면 은 어떨 때 아달이 되는 사람이 있다니까 그 사람은 뭐냐 하나님께서 만남을 주신 사람이라 만남을 주신 베드로와 고넬료처럼 만남을 주신 사람이라 그 그렇게 만남을 주신 그 사람은 뭐냐 여러분들이 증거하는 그 창세 능력이 그 복음을 듣고서 세상에 세상에 내가 이렇게 예수를 통해서 이렇게 구원받으로 작정되었구나 그러면 그것이 그렇게 그 사람에게 뭐로 다가오느냐 복음으로 다가오겠죠 그게 우리가 해야 될 일이라니까 그래서 하나님께서는 남종과 여종의 규례를 따로 이야기를 하는 거예요 따로 지금 이해 돼요? 여정은 절대로 내버린다 안 버린다 안 버리니까 이거 하나 가지고 있으라고 저와 여러분들은 절대 버리짐을 당하지 않아요 내 안에 여러분도 보세요 성령이 우리 가운데 오신 것은 뭐로 왔다 그랬어요 보증으로 왔다 그러죠 보증 그죠 보증 왜 보증으로 왔어요 왜 원고 저, 저, 저 완납을 안 시켜주고 보증금만 줘요 보증은 뭐예요 장차 원금이 주어진다는 것이잖아요 그죠? 그럼 저와 여러분들이 하나님께서 성령을 보증으로 주셔가지고 서그 보증으로 오신 이 성령은 우리 안에 뭐를 몰고 왔느냐 하나님 나라를 몰고 왔단 말이죠 그럼 하나님 나라를 몰고 온이 이, 이 보증으로 오신 이 하나님 나라는 이 땅에서 완벽한 하나님 나라를 준 거예요 맛배기를 준 거예요 맛배기를 준 거죠 왜 하나님께서 우리를 구원하자마자 여기에 천국을 만들어주지 않느냐 여기를 천국을 만들어주면 진짜 천국을 안 간다니까 소망을 안 해. 그래서 천국을 맛배기로 죽어서 이 맛배기를 통해서 진짜 있는 진짜 그, 그 세계를 바라보게 하는 거예요. 이해돼요? 그래서 믿음이 오면 은 뭐가 생기고 소망이 생기고 어디에 대한 소망이 생기고 천국에 대한 소망이 생기고 그 소망이 우리로 하여금 예수 그리스도를 사랑으로 우리를 인도한단 말이죠. 그래서 믿음과 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 수 있는 것이라니까. 항상 그래서 하나님께서 우리에게는 뭐냐 성령을 보증으로 주셨듯이 천국도 보증으로 조금 준 거예요 우리 안에 그래서 우리는 이 안에서 심령에서 뭐냐 천국을 조금 맛보는 거예요 맛보는 거 이해돼요? 그 맛보는 천국이 우리로 하여금 진짜 천국을 뭐하게 만든다 소망 삼게 만들고 거기를 바라보게 만들지 그래서 우리가 비록 이 땅에 살면서 힘들고 고난당하는 일을 살지라도 어디 어디를 바라보느냐 눈물 없고 고통 없는 그 세계를 뭐하느냐 바라보는 거예요. 그래서 자기 백성들에게 성경을 줘가지고서 이 세상 바깥에 있는 그 세계도 보여주신 거예요. 그게 요한계시록이라 요한계시록. 그게 사도 요한이 요한계시록을 통해서 보니까 거기에는 눈물 없고 고통 없고 아픈 것이나 곡하는 것이 없는 곳이라 그러잖아요. 그럼 우리는 이 땅에서 아프고 곡하고 그 상처받는 이런 일들을 통해서 곡하는 것이 없고 아픈 것이 없는 그 세계를 뭐 하게 돼요? 소망 삼게 되죠. 아, 빨리 가야 되겠구나. 언제쯤 주님 오시는데. 그걸 기다리게 된다니까. 이 세상에 미련 두지 않고. 그게 신자의 정체성이라니까. 그래서 성령이 지금도 우리 안에서 어디를 사랑하게 만드느냐. 저 윗세계를 바라보게 만드는 거예요. 절대 하나님께서는 여기 그걸 안 줘요. 완제품을 여기 안 줬다니까. 보증으로 줬다니까, 보증. 이해되세요? 그럼 그 보증을, 보증을 준 것이 복입니까? 완제품을 준 것이 복이겠어요? 어느 게 복이에요? 대답을 잘 하시라고요. 완제품을 주면 우리는 저 위에 있는 세계를 안 본다니까. 그래서 신자들은 이 땅에서 평안한 삶을 안 주는 거예요. 하나님께서. 구약성이 뭐라 그래요? 등 따시고 배부르니까 전부 하나님을 떠나더라 그랬죠. 보, 보, 보여주는 거예요. 보여주는 거예요. 그럼 등 따시고 배불러서 하나님을 떠나는 게 좋겠어요. 조금 고통스럽더라도 늘 하나님 앞에 붙어 있는 게 좋겠어요. 어느 걸 택할래요? 우리는 두개다 하고 싶죠. 그죠? <웃음> 등 따시고 배부르면서 하나님 안 떠나고 싶죠. 등 따시고 배불러서 하나님 안 떠나는 인간이 있다 없다? 없어요. 인간은 몸의 지배를 받게 돼 있어. 여러분들이 아무리 여러분들이 신앙이 좋아도 이 몸의 컨디션이 나쁘면 신앙 넘어져 필요 되게 있어요. 그래서 여러분들이 이 몸, 몸, 몸을 귀하게 여기시라고. 막 돌리지 말고. 응? 
건강도 챙기시고 말이죠. 건강 챙겨가지고 어디 저, 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 뭐, 주일날 골프 치러 가라는 그, 그런 얘기가 아니고, 건강 챙기셔서, 그렇게 해서, 그 건강 때문에, 공연을 가고 싶은데 병원에 가 누워있으면 안 되잖아. <웃음> 그러니까 아프지 마시고. 우리는 모두 게 그래요. 하나님께서 우리에게 주신 것은 완제품으로 준 것이 없다니까. 보증을 줬다니까. 보증. 조금 줬다니까. 우리 그걸 가지고서 뭐 하냐. 진짜 완제품이 있는 그 세계를 바라보게 만드는 거예요. 몸이 아픈 몸이 있어야 아프지 않는 몸을 바라는 거예요. 그래서 근극적으로 우리의 구, 몸은, 저, 저 구원은 뭐다 그랬어요? 몸에 뭐를 바란다 그랬어요? 구속을 바란다 그랬죠? 그래서 하나님께서 나중에 가면 세몸 바꿔줘. 세몸 바꿔줘. 세상에 세상에 요 며칠 전에 제가 어떤 그 설교를 하나 들었는데 신학교 교수인데 와가지고서 아이고 나 그게 얼마나 황당스러운가 시, 시, GTS 나와가지고서 그걸 하는데 강의를 하는데 그 얘기를 하는 거예요 지금 우리 앞서서 지금 천국에 가 있는 사람들이 있잖아요 그죠 요한계시록 6장에 보면은 그죠 그 뭐하냐 그 사람들은 몸을 안 가졌고 그냥 영이래 그이 사람은 몸이 뭔지 영이 뭔지 개념이 없는 거예요 그냥 영혼으로 있대 영혼이 그래가지고 거기는 몸이 없어가지고 옷이 옷이 필요 없다 그래 아 생각 그그 개시로 육장이 뭐라 그래요 흰 옷을 입어 주잖아요 그럼 흰 옷은 옷을 입는 건 뭐만 입어요 영 몸이 없는 사람이 뭐 입어요 몸이 있기 때문에 입어요 몸이 있기 때문에 있는 것이죠. 예수님께서 제일이 마실 때, 백마 타고 오지요. 흰옷 입은 무리들이 오지요. 그죠? 그, 개, 개, 그 사람들이 그냥 영혼만 오는 거예요. 몸으로 오는 거예요. 몸으로 온다니까. 예수님께서 우리가, 우리가 천국에 하면 천국에 살 몸을 주신다니까. 이해 돼요? 그래서 우리가 몸의 구속을 기다리는 거예요. 아픈 몸을 통해서 아프지 않는 그 몸을 기다리고 있다니까. 그래서 이것이 이해가 되는 사람은 모든 것들이 합력해서 뭐가 되느냐 감사가 되고 선이 된다니까 아 내가 아픈 것조차도 뭐가 되느냐 그 나라를 소망하는 그 매개가 되니까 총매 역할을 하니까 감사가 나오는 것이죠 내가 이 땅에 실패함으로 인해서 실패하는 그 세계를 바라보게 함으로써 뭐가 되느냐 기쁨이 돼 감사가 되는 것이죠 그래서 신자에게는 나쁜 것이라면 아무것도 없는 거예요 믿음으로 받으면 버릴 것이 있다 없다 없어요 우리가 그 믿음의 눈을 못 가졌기 때문에 자꾸 세상적인 관점에서 말해 좋은 것뭐 이런 거 찾죠 좋고 나쁜 건 없어요 하나님 주신 건다 좋은 거라니까 비록 재앙일지라도 좋은 거라니까 이해됩니까? 이스라엘 백성들이 바벨론의 포레를 시키면서 하나님 뭐라 그래요? 나이는 나는 너에게 주고자 하는 것은 재앙이 아니라 뭐라 그래요? 평강이라 그랬죠 근데 나타난 모습은 뭐로 나타났어요? 재앙으로 나타났죠? 그럼 이스라엘 백성들 눈에는 재앙으로 보이지만 하나님은 그 재앙이 아니라 평화를 주기 위해서 재앙을 뒀다니까. 나중에 바벨론 포로로 가가지고 알게 되잖아요. 아, 우리가 이렇게 재앙으로, 저, 저, 징계받고 이렇게 바벨론 포로 된 것이 이것이 하나님의 은혜이고 복이었구나 알게 된다니까. 비로소 알게 된다니까. 그래서 신자가 당하는 모든 일들은 범사가 다 감사한 일들이지 나쁜 일은 없어요. 믿음으로만 받으면 모든 게 좋다니까. 자식이 말하는 것조차도 아이고 이러면 또 큰일 난다 또 감사할 일이라니까 그 자식 때문에 뭐하냐 내가 하나님 앞에 더 구하고 찾고 두드리게 되는 거예요 복이라는 건 하나님과 가까이 할때 복이고 하나님과 떨어지는 건 저지 성경이 말하는 복은 그러니까 하나님은 어떻게 하든지 우리를 하나님과 가까이 매, 맺어주고 싶은 거예요 그래서 자꾸만 우리에게 원치 않는 일들이 자꾸만 일어나는 거예요 응? 그게 그런 원치 않는 일들이 일어난다 할지라도 우리를 잘라내는 것이 아니니까 너는 내 것이라는 것을 확인시켜주는 일이니까 염려하지 마시고 그런 일을 닥치더라도 낭망하지 마시고 그것이 아 하나님께서 나를 사랑해서 이런 일들이 벌리셨구나 생각하시고 범사 속에 감사함의 사시기를 주의 여러분 축원드립니다 기도합시다 아버지 하나님 감사합니다 하나님께서 우리에게 주신 구원이 너무나도 크고 중한데 이 구원은 그 어떤 것으로도 잘라지지 않는 것이라는 걸 우리가 알았습니다 이제 우리가 이 땅에 살면서 그 어떤 일들이 닥친다 할지라도 그것 때문에 낙심하지 말게 하시고 오직 예수 그리스도 핏뿌림으로 인하여서 우리가 값을 주고 사온 그 구원을 가지고 있다는 이 사실을 알고서 영영히 하나님 빔에서 우리가 살게 된다는 이 사실을 믿고 감사함으로 살수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘